എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുക്കിങ് വീഡിയോ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ സാൽമൺ വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാടൻ കറി പോലെ നമുക്ക് ഈ മീൻ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല വെക്കുവാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ടേസ്റ്റ് അത്രത്തോളം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഒരു കറി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാൽ ഉൾപ്പെടെ ഫ്രെയിംസ് ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഫില്ലറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫില്ലറ്റ്സിനെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം വില കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിലയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ഫില്ലറ്റ്സ് ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ നമുക്ക് ആറ് ഡോളറിന് കിട്ടും അത് തന്നെയല്ല ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുള്ളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് കറി വെക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ആ വെജിറ്റബിൾ വിത്ത് സ്റ്റിർ ഫ്രൈയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഇതൊരു ഫുൾ സാൽമൺ ഫ്രെയിം ആണ് ഇത് നാല് പീസുണ്ട് ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിൻസും ഇതിൻ്റെ വാലും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷ് ഇതാ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പീസസ് ആക്കി കഴുകി വെച്ചേക്കുക ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവ അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് കറിവേപ്പിലയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം മഞ്ഞൾ പൊടി വേണം ഗരം മസാല വേണം അതുപോലെ ഉലുവാപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് തീയലിൻ്റെ കൂട്ട് വേണം ഉപ്പ് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കടുകും വേണം കുടമ്പുളി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് അത് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ കറിക്ക് വേണ്ടി ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാലര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഉലുവ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതിയാവും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി ഒന്നൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഈ ഒരു അല്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പതിയെ ഞാൻ ഈ തീയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ ഞാൻ കൂട്ടുക ഇത് നമ്മൾ കരിയാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മൂപ്പ് കറക്റ്റായി വരണം പച്ച ചുവയ്ക്ക് വരുത് മുളക് പൊടി മൂത്ത് കരിഞ്ഞ് പോകല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം വളരെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരപ്പെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരണം മാംസം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പുളിയ എരിവ് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന പോലെ വെച്ചാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാ മീൻ കറി വെക്കുന്ന അത്രയും പുളിയും ഇതിന് ചേർത്താലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്
ഇത്ര ഗരം മസാല ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈ ഒമേഗ ത്രീയും വിറ്റമിൻ ഡിയും ഒക്കെ ധാരാളം ഉള്ള ഒരു മീനാണ് നമ്മുടെ സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരപ്പ് മൂത്ത് എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവാണ് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഒറ്റയായിട്ട് വരും ഒരു ബോളായിട്ട് വരും അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പുളിവെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക മീനേലും കൂടെ പിടിക്കണം ആ കണക്കിന് വേണം ഉപ്പ് ഇടാൻ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പച്ചക്കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടി തണ്ടും കൂടെ ബാക്കി മുറിച്ചങ്ങ് ഇടുക നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അധികം എരിവില്ല നല്ല കളറുണ്ട് കൊഴുപ്പും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പുളിയുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫ്രെയിംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് അപ്പം അധികം മാംസം ഇല്ല വളരെ ചെറിയ പീസായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ഒന്നും കിട്ടാൻ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ സാമാന്യം വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതാ തിളച്ച് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിംസ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നീ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വരും വേകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ട് മീന് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ പൊടിഞ്ഞു പോവും മീൻ ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെയോട്ട് ഇനിയും വെള്ളം വരും ഈ മീനിനുള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളത് ഇറങ്ങി വരും കുറച്ച് പുളി കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് പുളി വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുന്ന പുളി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് മീനിനാവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇടുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു മീൻ ചാറൊക്കെ നല്ല ഇതാ മേലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈ ലിഡ് വെച്ച് മൂടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മീന് പാതി വേവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉലുവാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മീന് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പറ്റാനുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീയലിൽ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് തേങ്ങായ ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് വറുത്ത അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തീയലിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തീയലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ പറയാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പ് പുളി എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പോരായിയ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി പോരായി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നടച്ച ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കായ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് സാൽമൺ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കണം മീൻ്റെ ചാറൊക്കെ നല്ല കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ രുചിച്ച് നോക്കി ഉപ്പും പുളി എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബർണർ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് പുളി ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിരിക്കും 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഷ് കറി ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ആറ്റുവാളയില്ലേ ആറ്റിലെ മീൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടറിയാം ആറ്റുവാള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് ആ മീൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടുവാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പലർക്കും പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാവുന്നവർക്ക് പകരം ഈ സാൽമൺ ഫ്രെയിംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും ഇതിന് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങി ഇത് കറി വെച്ച് നോക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവരാരെങ്കിലുമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ല് പുതിയ ഡിഷസുകളും പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് പിന്നെയും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ